সংবাদ পর্যালোচনা অনুষ্ঠান ইমপালস হসপিটাল নিউজ এন্ড ভিউজে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমি নাজমুল আশরাফ আজ আলোচনার জন্য আমাদের স্টুডিওতে আছেন সিনিয়র সাংবাদিক লেখক গবেষক জনাব মাহফুজুল্লাহ এবং জাতীয় প্রেস ক্লাবের সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শফিকুর রহমান আপনাদের দুজনকে স্বাগত জানাচ্ছি আমরা আলোচনার শুরুতেই শীর্ষ সংবাদগুলোর শিরোনাম দেখে নেব দেশের সাথে তোষামোদী নয় মর্যাদাপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে সংসদে বললেন প্রধানমন্ত্রী তদবিরবাদ যাই বড় দুর্নীতিবাজ মন্তব্য দুদক চেয়ারম্যানের প্রভাবশালীদের অবৈধ হস্তক্ষেপ মোকাবেলায় প্রকৌশলীদের সহায়তার আশ্বাস আইনজীবীদের ভুলের কারণেই খালেদা জিয়া কারাগারে বললেন আইনমন্ত্রী বেগম জিয়ার জামিনে দেরি করাতে সরকারের বিরুদ্ধে ফন্দি ফিকিরের অভিযোগ রিজবে জেট ফুয়েলের দাম বৃদ্ধিকেই হজের জন্য ভাড়া বাড়ানোর অজুহাত দেখাচ্ছে বাংলাদেশ বিমান হজ যাত্রীদের জন্য জুলুম বলেছে হাব সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবি আমরা শীর্ষ সংবাদগুলোর শিরোনাম দেখছিলাম আলোচনার ফাঁকে যে পত্রিকাগুলো আমাদের হাতে এসেছে সেগুলোর শিরোনাম আপনারা দেখতে পাবেন আলোচনা শুরু করতে চাই প্রধানমন্ত্রীর একটি বক্তব্য দিয়ে জাতীয় সংসদে তিনি বলেছেন প্রতিবেশী দেশের সাথে তোষামোদী নয় মর্যাদাপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চান ভারতের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক নিয়ে অনেক রকমের কথা আছে এবং বাংলাদেশের রাজনীতিতে ভারত একটা বড় বিষয় নির্বাচন আসলে সেটা আরও অনেক বড় হয়ে যায় ভারতের সাথে আমাদের সম্পর্ক কতটা বন্ধুত্বপূর্ণ কতটা সমতা বিধান করতে পারছি আমরা স্বার্থ কাদের বেশি আদায় হচ্ছে ভারত কতটা আমাদের উপরে প্রভাব বিস্তার করছে রাজনীতিতে আমরা ভারতের দাসত্ব ভারতের অনুগত ভারতের উমুক্তমুক অনেক কথা শুনি আবার যারা যখন দায়িত্বে থাকেন তারা বলছেন তারা সবই ঠিক আছে এখন প্রতিবেশীর সাথে তোষামোদি নয় আর মর্যাদাপূর্ণ সম্পর্ক এখন যে সম্পর্কটা চলমান বর্তমান সরকারের দু মেয়াদে সেটা কেউ কেউ খুব তোষামোদি বলেন কেউ হয়তো বলেন যে আর একটু ভালো হলে ভালো হয় মর্যাদাপূর্ণ কতটা মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানে আমরা আছি ঠিক আমাকে জিজ্ঞাসা জি জি একটা দেশের যখন বড় প্রতিবেশী থাকে তখন সে বড় প্রতিবেশী ছোট প্রতিবেশীর উপরে খবরদারি করার চেষ্টা করে এটি শুধু যে এই অঞ্চলের প্রবণতা তা না সারা পৃথিবী জুড়ে এই প্রবণতাটি আছে বড় রাষ্ট্র ক্ষুদ্র বা ছোট প্রতিবেশীর উপরে খবরদারি করার চেষ্টা করে যে এক দ্বিতীয় হচ্ছে মানে যে প্রেক্ষাপটে আলোচনা করলে আমাদের পক্ষে আলোচনাটা বোঝা সহজ হবে দ্বিতীয় হচ্ছে ভারত একটা নিরাপত্তা রাষ্ট্র এবং সে এই অঞ্চলে বৃহৎ রিজিওনাল সুপার পাওয়ার হিসেবে সে আবির্ভূত হতে চায় কিন্তু রিজিওনাল সুপার পাওয়ার হিসেবে যদি আবির্ভূত হতে চায় ভারত বা অনুমোদন পেতে চায় বা স্বীকৃতি পেতে চায় আন্তর্জাতিকভাবে তাহলে প্রতিবেশীর সঙ্গে তার একটা সুসম্পর্ক থাকতে হবে কিন্তু খুব মজার ব্যাপার আমরা সবাই জানি যে ভারতের যারা প্রতিবেশী আছে একমাত্র বাংলাদেশ ছাড়া এই মুহূর্তে কারো সঙ্গে ভারতের সম্পর্কটা খুব মধুর নয় আপনি অম্ল মধুর বলতে পারেন কারো কারো সঙ্গে বৈরীমূলক হতে পারে এরকমভাবে আমরা পাকিস্তান ছাড়া বাকিদের সাথে তো শ্রীলঙ্কার সঙ্গে খুব কেন মালদ্বীপের নেপালের সাথে তো না নেপালের সঙ্গে ঝামেলা এই মুহূর্তে নাই ঝামেলা অতীত হয়েছে সামনে আমি বলছি যে যেটাকে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বলে ঠিক সেই রকমের সম্পর্ক না এখন কূটনীতিতে তো তিন রকমের সম্পর্ক আছে একটা হচ্ছে কারেক্ট রিলেশনশিপ একটা হচ্ছে ওয়ার্ম রিলেশনশিপ একটা হচ্ছে কোল্ড রিলেশনশিপ এখন এটা কারেক্ট ভারত মানে কারেক্ট আপনি বলতে পারেন কোথাও কোথাও এটা কোল্ড যেমন মালদ্বীপসে ঘটনা পরে হয়েছে এখন বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যদি আমরা আসি দেখেন বাংলাদেশের স্বাধীনতার সময় থেকে শুরু করে মানে উনিশশো একাত্তর সালে ১৬ই ডিসেম্বরের পর থেকে বাংলাদেশের মানুষ অনেক তিক্ততার মধ্য দিয়ে ভারত বাংলাদেশ বা বাংলাদেশ ভারত সম্পর্ককে দেখেছে কারণ বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পরপরই ভারত আমলা চৌকিদার পাঠিয়েছিল এখানে প্রশাসন চালানোর জন্য সংবাদপত্র চালানোর জন্য আমার বন্ধু নিশ্চয়ই সেটা জানেন তো তাদেরকে আমাদের যারা আরও প্রবীণ আমাদের চেয়ে তারা সেটাকে মোকাবেলা করেছিলেন আমাদের আমলা যারা সিভিল সার্ভেন্ট তারা সেটাকে মোকাবেলা করেছেন এরপর থেকে বিভিন্ন সময়ে ভারত সম্পর্কে বিভিন্ন রকমের অভিযোগ আছে অভিযোগটার মূল কারণটা হচ্ছে বাংলাদেশ জিনিসটাকে যেভাবে দেখে ভারত সেভাবে জিনিসটা দেখেন না দিল্লিতে বসে তারা তাদের স্বার্থটাকে দেখেন কিন্তু এই স্বার্থ যে অন্যান্য প্রতিবেশী স্বার্থের সঙ্গে সম্পর্কিত তার থেকে আলাদা নয় সেটা তারা বুঝতে পারেন না বা বোঝার চেষ্টা করেন না অথবা তাদের দৃষ্টিভঙ্গিটাই হচ্ছে আমি বড় দেশ কাজে আমি প্রতিবেশীর উপরে খবরদারি করব এখন আমরা প্রতিবেশীর সঙ্গে কি মারামারি করব আমরা প্রতিবেশীর সঙ্গে মারামারি করব না কারণ আপনি প্রতিবেশীর সঙ্গে ভারত আমাদের মানে এখানে দুইটা আছে ভারত আমাদের বড় ভাই এক জিনিস আর ভারত আমাদের উপরে দাদাগিরি করতে চাই এটা আরেকটা জিনিস 
এল্ডার ব্রাদার আর বিগ ব্রাদার এই দুটার মধ্যে কনোটেশনের মধ্যে একটা পার্থক্য আছে তো এখন তার এই দাদাগিরির মনোভাবের কারণে কিন্তু প্রতিবেশী প্রায় সকলের সঙ্গে তার সম্পর্ক খারাপ হয়েছে প্রধানমন্ত্রী যে কথাটি সংসদে বলেছেন এইটি সম্ভবত আমি অনুমান করি যে কয়েকদিন আগে ভারতের সেনা প্রধান যে বক্তব্য দিয়েছেন সেটাকে সম্ভবত আমি ঠিক সঠিক জানি না সেটাকে ইয়ে করে কিন্তু এই বক্তব্যটা তিনি দিয়েছেন কারণ ভারতের সেনা প্রধানের যে বক্তব্য এটা নিয়ে কিন্তু ভারতেও হয়েছে হয়েছে কিন্তু দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে বাংলাদেশে যতখানি প্রতিবাদ হওয়া উচিত ছিল ততখানি প্রতিবাদ হয়নি আমরা ভারতীয় সেনা প্রধানের বক্তব্যকে আলোচনা করতে চাই না সমালোচনা করতে চাই না কিন্তু শ্রীদেবের মৃত্যু সংবাদকে অনেক বড় বেশি বড় করে আলোচনা করতে চাই সেটা আমাদের আর একটা মন মানসিকতার বিষয় কিন্তু ভারতীয় সেনা প্রধান যে কথাটি বলেছেন এই কথা যদি বাংলাদেশের বর্তমান সরকার মেনে নেয় কড়া প্রতিবাদ ছাড়া তাকে ক্ষমা চাইতে বলা ছাড়া তাহলে কিন্তু একটা খুব বড় কলঙ্কের তিলক সরকারের কপালে লেগে যাবে যে এই সরকার চীন এবং পাকিস্তানের হয়ে ভারতের বিরুদ্ধে প্রক্সি ওয়ার পরিচালনা করছে সুযোগ করে দিচ্ছে আপনি অভিযোগটা গুরুত্ব বুঝতে পারছেন তাহলে তার মানে কি তাহলে এই সরকার কি চীন এবং পাকিস্তানের দালাল যে তাদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য এখানে প্রক্সি ওয়ার করছে ভারতের বিরুদ্ধে বিষয়টা তা না এবং একটি মর্যাদা সম্পন্ন রাষ্ট্র একটি মর্যাদা সম্পন্ন জাতি যদি এই অবস্থানের বিরুদ্ধে কথা না বলে এই অবস্থানের বিরুদ্ধে না দাঁড়ায় আমি তো মনে করি যে বাংলাদেশের সকল মহল থেকে এই বিষয়টির বিরুদ্ধে খুব কড়া প্রতিবাদ হওয়া উচিত ছিল এবং বাংলাদেশ সরকারের আমি জানি না কি করেছেন বাংলাদেশ সরকার উচিত ছিল এটা ব্যাখ্যা দাবি করা কেন তিনি এই কথা বলেছেন সেটা দাবি করা দেখেন কেউ কেউ কিন্তু এই ব্যাখ্যার সঙ্গে আসামে আজকে যে বাঙালি মুসলমান খেদাও আন্দোলন হচ্ছে যেটা একসময় বাঙাল খেদাও আন্দোলন ছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মালানা ভাষানীর নেতৃত্বে যেটা উনি প্রতিহত করতে পেরেছিলেন আজকে বলা হচ্ছে যে সেই এক দশমিক পাঁচ মিলিয়ন মানে পনেরো লক্ষ মানে বাঙালি যারা আসামে আছে তাদেরকে বলা হচ্ছে এরা বাংলাদেশ থেকে গিয়ে ওখানে অভিবাসী হয়েছে এবং ওদেরকে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া রোহিঙ্গাদের মতো আরেকটা তাহলে কি আমরা রোহিঙ্গাদের মতন আর একটা সমস্যা মোকাবেলা করতে যাচ্ছি সেই প্রশ্নটা কিন্তু এসে যাবে কারণ এটা হচ্ছে পুরোটাই দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপার এবং এখানে যে নির্বাচন হবে বা হচ্ছে এই মানে উত্তর পূর্ব ভারতে সেই নির্বাচনের ফলাফলটা আমরা এখনো পুরোপুরি জানি না মানে হয়ে যাওয়ার পরে নির্বাচন আসলে এই বিষয়গুলো না নিয়ে আসে এখানে কিন্তু আবার এইবার পশ্চিমবঙ্গ না পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতিটা আর আসামের পরিস্থিতিটা কিন্তু একটু ভিন্ন এবং এই অঞ্চলে যদি বিজেপির একটা অভ্যুত্থান ঘটে মানে নির্বাচনী রাজনীতিতে অভ্যুত্থান ঘটে তাহলে কিন্তু পরিস্থিতিটা আমাদের জন্য জটিল হয়ে যাবে দেখেন মানে বিজেপিকে কে কীভাবে দেখে তা আমরা জানি না কিন্তু বিজেপি কিন্তু হিন্দু উগ্রতার বা হিন্দুত্বা যেটাকে আমরা বলি যে সাম্প্রদায়িকতা এবং হিন্দু উগ্রবাদ তার প্রতীক তার প্রতি হিন্দু মৌলবাদ কাজেই তারা এই পুরো বিষয়টাকে ভারতের স্বার্থ দিয়ে বিবেচনা করে এখন বাংলাদেশ তার কূটনীতিকে কিভাবে দেখবে বাংলাদেশ কি তার কূটনীতিকে ভারত চীন আমেরিকা এইভাবে দেখবে না বাংলাদেশ তার জাতীয় স্বার্থকে দেখবে কারণ প্রত্যেক দেশের কূটনীতি বা পররাষ্ট্রনীতি বিশেষ করে নির্ধারিত হয় প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের জাতীয় স্বার্থের ভিত্তিতে আমার জাতীয় স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হলে যেমন ধরনের যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে সিকিউরিটি স্টেট ওরা বলে ওরা কি বলে খুব মানে মজার একটা যুক্তি ওরা বলে যে পৃথিবীর যে কোনো অঞ্চলে যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হয় আমাদের অধিকার আছে সেখানে হামলা চালানো পরিষ্কার এত তো আপনি চিন্তা করেন যে তার মানে কি আপনি যদি এখানে বসে দশটা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিরোধী দশটা মিছিল করেন মিটিং করেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মনে করলো যে এটা তার নিরাপত্তার জন্য হুমকি ফেলে দিল বোমা একটা এস তো করবে না তার তো অন্য কারণ তা আমি সেই জন্য বলছি যে আমার জাতীয় স্বার্থটাকে আমার বিশেষ করে দেখেন আমার কাছে মাঝে মাঝে খুব খারাপ লাগে আমি তো দীর্ঘদিন ধরে এই সম্পর্কটা অনুসরণ করছি উনিশশো সালের আমার মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী পর্যায়ে শেখ সাহেবের উপস্থিতিতে আমাদের পররাষ্ট্রনীতি আমরা কি মর্যাদা চেয়েছিলাম না অনুগত হতে চেয়েছিলাম বাংলাদেশ কিন্তু একটি মর্যাদা সম্পন্ন রাষ্ট্র হিসাবে এই পৃথিবীতে টিকে থাকার জন্যই তার অভ্যুদয় ঘটেছে আপনি দেখেন এই যে উনিশশো সালে বা উনিশশো সালে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার করার কথা কেন বলা হলো বলা হলো একটি কারণে যিনি বলেছেন তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিজ্ঞতাটা জানেন যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যে সমস্ত দখলদার বাহিনী গেছে বিশেষ করে সোভিয়েত বাহিনী পূর্ব ইউরোপে তারা সেখান থেকে ফিরে যায় নাই তারা অনেক রকম কিন্তু তিনি এটা জানতেন জানতেন বলেই তিনি তার অহং দিয়ে তিনি বলেছেন সৈন্য তারপর ধরনের যে উনিশশো সালে 
তিনি যে ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনে গেলেন এটা নিয়ে অনেক রকমের গল্প আছে বাজারে অনেক রকমের কারণ আমরা তার পুরোটা প্রশাসনের মানে পরিচালনার সঙ্গে জড়িত না বলা আছে এবং সেখানে বলা হয়েছে যে তাকে নাকি বলা হয়েছে দিল্লির অনুমতি নিয়ে যাওয়ার জন্য বা দিল্লিকে জানিয়ে তিনি নাকি এটার বিরুদ্ধে সাংঘাতিক রকমভাবে উষ্মা প্রকাশ করেছিলেন যে আমাকে দিল্লির অনুমতি নিয়ে যেতে হবে আমি বলছি যে এই কথাগুলি উদাহরণটা টানলাম এই কারণে এই প্রত্যেকটা জিনিসের মধ্যে কিন্তু আজকাল এই ধরেন এই বিজেপি সরকারের আমলে এর আগেও কিন্তু আরও অনেক মন্তব্য আছে বিজেপির মন্ত্রীদের মন্তব্য আছে যেটা আছে যেটা আমি মনে করি যে আমার মর্যাদাকে আমার অহংকে সাংঘাতিক রকমভাবে আহত করেছে এখন সেটাকে রক্ষা করার দায়িত্ব কার সেটাকে রক্ষা করার দায়িত্ব সরকারের যে সরকার আমি আশা করি এই ব্যাপারে আরও সুদৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করছে যেটি মাহবুদাই বলছিলেন যে পররাষ্ট্রনীতি হবে জাতীয় স্বার্থে তো যেখানে জাতীয় স্বার্থের ব্যাপার সেখানে তো গোটা জাতির ঐক্য দরকার কিন্তু আমরা বাংলাদেশের রাজনীতিতে ভারত কার্ড যেটাকে আমরা বলি যেভাবে ব্যবহার করা হয় এক পক্ষ একেবারেই মানে ঘোর বিরোধিতা করবে যেন কোনো রকমের কোনো কিছুই ভালো নেই আরেক পক্ষ হয়তো উল্টাটা করবে তো আমাদের রাজনৈতিক যে বিভক্তি ভারতের বিষয়ে সেই সুযোগটাই কি ভারত নেয় দেখুন সেই সুযোগটা তো ভারতের নেয়ার দরকার নেই সে তো এমনিতেই পারে যেহেতু আমার বন্ধু মাহফুল্লা সাহেব বলেছেন এল্ডার ব্রাদার অ্যান্ড বিগ ব্রাদারে অনেক পার্থক্য আছে তাই না আজকে আমি তার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত যে ভারতের সেনাপ্রধান যে কথাটি বলেছেন হ্যাঁ কিন্তু মনে পড়ে ওবায়দুল কাদের সাহেব ওবায়দুল কাদের আমি সেটাই বলছি যে ওবায়দুল কাদের সাহেব এটা এটার ব্যাখ্যা নয় শুধু এটা প্রতিবাদ করে রীতিমতো প্রতিবাদ করেছেন আওয়ামী লীগের শীর্ষ পর্যায়ে থেকে প্রতিবাদ হয়েছে আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে কথাটি বলেছেন আমি আমি তার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত মাহবুজুল্লার সঙ্গে সেটি হচ্ছে যে এটাই দুটি দেশে দুটি কারণে হতে পারে একটা হতে পারে ভারতের ব্যাপারটা আর একটা মায়ানমারের ব্যাপারে হয়তো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে আমরা মর্যাদার সঙ্গে আমরা প্রতিবেশী সুলভ ইয়ে বসবাস করব তো এখানে যে জিনিসটি দরকার সেটি হচ্ছে যে আমাদেরকে বুঝতে হবে যে ভারতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটা কিন্তু ঐতিহাসিক এটাকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই উনিশশো সালে যখন আমরা আমরা যারা এক কোটি মানুষ আমরা আশ্রয়ের জন্য ভারতে গিয়ে আশ্রয় নিয়ে সিরি পুজি হয়ে শরণার্থী হয়ে আমাদের ইয়াং জেনারেশান একটা বিরাট অংশ আমরা চলে গেছি ভারতে বিভিন্ন অঞ্চলে গেছি আমরা আমরা ভারতে সব ভারত সরকারের দ্বারা আমরা প্রশিক্ষণ অস্ত্র সব কিছু আমরা পেয়েছি তারপরে আবার যেটি সেটি হচ্ছে যে আপনি দেখেন মিসেস গান্ধী আমি তাকে আজকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করব এই জন্যে যে তিনি শুধু যে আমাদের স্বাধীনতার জন্যে সমস্ত পৃথিবী ঘুরেছেন যেন সাইডের বিরুদ্ধে সমস্ত পৃথিবীতে জনমত সৃষ্টি করেছেন তা নয় উনি চৌত্রিশ দেশে সার সরকার প্রধানের সঙ্গে দেখা করেছেন বঙ্গবন্ধুর জীবন রক্ষার জন্যে তারপরে হ্যাঁ স্বাধীনতার পরে যেটি হয়েছে সেটি মাহবুজদা সাহেব বলেছেন আমি আর অতটা বলতে চাই না তখনই কিন্তু বঙ্গবন্ধু শুধু একটা এখানে যোগ করব সেটি হচ্ছে এই যে চুয়াত্তর সালে মুজিবিন্দিরা চুক্তিগুলো সেগুলো তো বিরা বিশাল ব্যাপার এখানে আমাদের মর্যাদা সংরক্ষিত ছিল তারপরে যেটি হয়েছে সেটি হচ্ছে যে আমি যদি বলি সেটি হচ্ছে যে সামরিক শাসকরাই আমাদের বাংলাদেশে চলে এসছে তারপরে গণতন্ত্র ব্যাহত হয়েছে সামরিক শাসকরা চলে এসছে সংবিধানভাবে দেশ চলেনি তো সেই দিক থেকে যখন সামরিক শাসকরা আসে তখন সাধারণত ভারত একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং বলা হয়ে থাক হয়ে থাকে লার্জেস্ট ডেমোক্রেসি তাই না তো সেই দৃষ্টা তার প্রতিবেশী কোনো যদি অগণতান্ত্রিক অসাংবিধানিক বা অনিয়মতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় তখন তারা অটোমেটিক বৈরি হয়ে যায় এতে কোনো সন্দেহ নেই যখন গণতান্ত্রিক সরকার থাকে তখন বৈরি হওয়ার কোনো সুযোগ থাকে না আমাদের এখানে অনেকগুলো অমীমাংসিত ব্যাপার এখনও আছে যেমন চুয়ান্ন একটি নদী ইমিডিয়েটলি হচ্ছে তিস্তার পানি সেটি পশ্চিমবঙ্গের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরোধিতার কারণে এটি এখনও আমরা সফল হতে পারিনি তবে আমরা আশা করি সেটা হয়ে যাব সেটা আমরা সফল হব যেটা হচ্ছে সেটা হলো ভারতের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ আমাদের একাত্তর সালের জন্যে আমরা কৃতজ্ঞ তার মানে এই নয় মানে সারা জীবন আমি ছাড় দিয়ে যেতে হবে ছাড় দিয়ে যেতে হবে এটা এটা কিন্তু আমি অন্তত একজন নাগরিক হিসাবে আমি মনে করি না একজন নাগরিক হিসাবে আমি একেবারেই মনে করি না আর একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে তো আমি আমি বলবো যে প্রশ্নই উঠে না 
আমরা যেমন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি আমরা বলছি না যে আমরা ভারতের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করব সেটা বলার দরকার নেই দরকারই পড়বে না ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কেন আমরা আলোচনা করতে পারব না একাত্তর থেকে যদি আমরা বন্ধু হতে পারি তা এখনও বন্ধুত্বের মাধ্যমেই বলছিলাম যে জাতীয় স্বার্থ রক্ষার জন্য জাতীয় আমার জাতীয় ঐক্যমত্য যেটি দরকার বিশেষ করে রাজনীতিতে বড় দলগুলোর মধ্যে সেটা নেই সেটি রাজনীতিতে এটা ভারতে আছে আমাদের এখানে নেই ভারতে আপনি দেখবেন সেই দুর্বলতার সুযোগ যেমন কার্গিল ওয়ারের সময় কার্গিল ওয়ারের সময় সব দল কিন্তু একসঙ্গে বসে গেছে তাদের একটা সুবিধা আছে যে সুবিধাটা আমাদের নেই তাদের সুবিধাটা হলো ভারতের স্বাধীনতার জন্যে সবাই লড়াই করেছে ভারতের স্বাধীনতায় কোনো বিরোধিতা ছিল না কোনো রাজাকার ছিল রাজাকার ছিল না বিজেপি ছিল বিজেপি বলে হিন্দু বিশ্ব হিন্দু রাজনৈতিকভাবে কি বিরোধিতা ন ন কেউ বিরোধিতা করেনি ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্নে কিন্তু আমাদের এখানে তো রাজাকার হয়েছে আলবদর আল শমস হয়েছে তারা হত্যা করেছে পাকিস্তান আর্মির সঙ্গে কাজে এইখানে এটাই মূল উপাদান কোনটা এই যে যুদ্ধের বিরোধিতা এবং সমর্থন এখানে যে জিনিসটি আমি আপনাকে বলবো সেটি হচ্ছে যে এখানে জাতীয় স্বার্থ সবার উপরে ধরে রাখার রাখার যে মানসিকতা তাই না যে মনোজগৎ সেই মনোজগতে সবাই তো ওই কি না কয় লাল সবুজের পতাকা নাই কারো কারো মনোজগতে সান্তারা পতাকা এখনো আছে কিন্তু যারা বিরোধী দলের থেকে ভারত বিরোধিতা করে তারা আবার ক্ষমতাসীন হলে পরে আমরা সেরকম আচরণ দেখি না সেটা তো ভিন্ন জিনিস সেটা তো হইলো আমি আমি তাদের কাছে নিজেকে সারেন্ডার করে বসে রইলাম যেমন নাকি আমি আপনাকে বলি এই যে মোদী সরকার আসার আসার আগে বিএনপি এবং বিএনপির একটা গ্রুপ দিল্লি এবং গুজরাট দুই জায়গায় গিয়েছিল দুই জায়গায় তাদের ধারণা ছিল যে মোদী তো হলো কংগ্রেস বিরোধী একটি সংগঠন অতএব মোদী সরকার এলে তারা আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে যেহেতু আওয়ামী লীগ ক্ষমতা আছে এদের বিরুদ্ধে কথা বলবে কিন্তু মোদী যখন দেখছে মেজরিটি পেয়ে গেছে মোদী যে ইন্টারভিউ দিয়েছে দেওয়ার পরে তো আমাদের বন্ধুরা সব দিল্লি এবং গুজরাট থেকে বলছে যে আমরা প্রতিবেশী সুলভ বা কি আচরণ চাই আমাদের প্রতিবেশীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক চাই এবং বাংলা বিশেষ করে বাংলাদেশ এবং সে বলছে তখন আমার মনে আছে সে বলছে যে বাংলাদেশে যুদ্ধের সময় আমি কলেজে ছাত্র ছিলাম আমি তখন মিছিল করেছি এবং আজকে বঙ্গবন্ধুর নাম আমি তখনই জানি আজকে বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনা বাংলাদেশের রাষ্ট্র ক্ষমতায় আমরা একসঙ্গে বসে হ্যাঁ আমাদের যদি কোনো প্রবলেম থাকে সলভ করব আমাদের এই অঞ্চলটাকে আমরা রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং শান্তি ফিরি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করব এখানে একটা কথা বলে দিই আপনাকে এই বাংলাদেশে কিন্তু উলফার ইয়ে ছিল ক্যাম্প তৎপরতা ছিল তার নেতা শুধু শুধু তৎপরতা নয় চোদ্দটি ক্যাম্প ছিল উলফার সেই চোদ্দটি ক্যাম্প শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এসে উইদ ইন ফিফটিন ডেজ সবগুলো ভেঙে দিয়েছেন আচ্ছা তারপরে এ পাকিস্তান থেকে পাকিস্তান থেকে আরব সাগর এবং বঙ্গোপসাগর হয়ে জাহাজে করে অস্ত্র গোলা বারুদ এমনকি সন্ত্রাসীরাও আমাদের আমাদের যে বিশাল কোস্টাল এরিয়া সেই দিক দিয়ে চিটাং দিয়ে বা টেকনাফ দিয়ে তার আটকও হয়েছে সেই অস্ত্র আটকও হয়েছে সেগুলো আবার ভারতের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে যারা বিচ্ছিন্নতাবাদী বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন যারা করে তাদেরও ওখানে চলে গিয়েছে তো সেই সময়টা এখন আর নেই সেটি এখন আর নেই সেটি এখন আর নেই এখন আর কেউ সেটা পারছে না করতে এক নম্বর তো কাজেই ভারতের সঙ্গে আমরা যে যদি বলি এটা ভারতের কাছে আমরা নতি স্বীকার করেছি এটা ঠিক না এটা ঠিক না এটা হলো শান্তির প্রক্রিয়া শান্তির প্রক্রিয়া তবে কতগুলো জিনিস আছে সেগুলো ব্যবসায়ী ব্যবসায়ী সম্ভবত সেটা হচ্ছে যেমন ভারতের সব মিডিয়া আমাদের দেশে আমরা আমরা দেখতে পাচ্ছি কিন্তু আমাদের মিডিয়া ভারতে আমরা আমরা দেখতে পাচ্ছি না এটা কি আমাদের নির্মাতাদের দুর্বলতা আমাদের প্রেজেন্টারদের দুর্বলতা নাকি ভারতের এক গুয়মিতা তাদের কি ডোমি মানে ইয়ে আর কি বড় বাইশ আচরণ এই জায়গাটাতে আমা আমার প্রশ্ন হবে সেটি হচ্ছে যে আমাদের যে সংস্কৃতি মন্ত্রী আছে এবং আমাদের যেই পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আছে তথ্য তাদের তথ্য মন্ত্রণালয় আছে তাদেরকে এটা ভালোভাবে চিন্তা করতে এটা অনেকবারই আলোচনা হয়েছে এবং বারবারই যেটা জানা গেছে সেটা হচ্ছে যে মানে ক্যারেজ ফিটা তারা এত বেশি ধরেছে যে যেটা দিয়ে আমাদের পক্ষে করা সম্ভব না যেমন আমরা তাদেরকে এতটা ফি ধরছি না তারা দেড় লাখ আর সহজে জি জি 
তো সেটার মধ্যে কোনো সমতা আসছে না আমরা একটা বিরতিতে যাব ফিরে এসে মাহমুদ জি আপনার কাছে এই বিষয়টা জি চোখ করব না ফিরে আসেন তারপরে তখন আচ্ছা হ্যাঁ আর আমারও একটা প্রশ্ন আছে বিশেষ করে মোদীর ভূমিকা তিনি এসে যেরকম শুরু করেছিলেন আমরা ছোট্ট একটা বিরতি নিচ্ছি আশা করছি ফিরে এসে আপনাদের সাথে পাবো ইম্পাস হসপিটাল নিউজ অ্যান্ড ভিউজ দেখছেন বাংলা ভিশনে ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য আমাদের আজকের অতিথি জনাব মাহফুজুল্লাহ এবং জনাব মোহাম্মদ শফিক রহমান মাহমুদ আপনি ওই ভারতী ইস্যুতে বোধে কিছু একটা যোগ করতে চেয়েছিলেন কিছু না কয়েকটা জিনিস আর কি যেমন আমার জনাব শফিক রহমানের কথা শুনে মনে হলো যে আমরা ভারতকে তুষ্ট করবার জন্যে সব সময় সক্রিয় থাকব কিন্তু ভারত আমাদেরকে তুষ্ট করবার ব্যাপারে ভারতে কোনো মাথা ব্যথা নাই এবং এটা যে নাই এটা বিভিন্ন সময় সব সময় তুষ্ট করার জন্য সক্রিয় থাকবো এটা কিন্তু আমি বলিনি আর দেখেন জাতীয় ঐক্যের প্রশ্ন উঠেছে তিন চারটা ঘটনা শুধু বলি শান্তি বাহিনীকে ভারত উস্কানি দিয়েছে শান্তি বাহিনীকে ভারত আপনার অস্ত্র দিয়েছে সাহায্য দিয়েছে আশ্রয় দিয়েছে শান্তি বাহিনীর বিরুদ্ধে সরকার যেসব অভিযান পরিচালনা করেছে তার বিরুদ্ধে কোন রাজনৈতিক দলটা কথা বলেছে আমাকে একটু বলবেন কোন রাজনৈতিক দল কথা বলে নাই কারণ সে মনে করেছে ওইটা চলে গেলে আমার বাংলাদেশের এক অংশ চলে যাবে সেই জন্য সকল রাজনৈতিক দল সরকারের অভিযানকে প্রত্যক্ষভাবে সমর্থন না দিলেও নিন্দা করে কিন্তু তাদের সহযোগিতা ছাড়া কি শান্তি চুক্তি করা সম্ভব ছিল তাদের ভারতের না 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 ভারতের সহযোগিতা করা ছাড়াই হতো ভারতের কোনো সহযোগিতা এখানে খুব জরুরি ছিল না কারণ শান্তি বাহিনীর বিরুদ্ধে এটা আমি বলছি দ্বিমত আছে বয়ানটা সম্পর্কে দুইজনের বয়ান দুই রকমের হবে সেটা না কারণ আমি শান্তি বাহিনীর এটা সম্পর্কে খুব গভীরভাবে অনুসন্ধান করেছি পেশাগতভাবে যেমন ওই যে উলফাদের সম্পর্কে আমার তো বইই আছে উলফা সম্পর্কে উলফ অ্যান্ড দি ইনসার্জেন্সি ইন আসাম সেটা এখানে আলোচনা বিষয় না তারপর দেখেন আসেন রোহিঙ্গা প্রশ্নে উনিশশো সালে বিরানব্বই সালে এবং দু হাজার সতেরো সালে রোহিঙ্গা প্রশ্নে কি কোনো রাজনৈতিক দল সরকারের বিরুদ্ধে খুব তীব্র কোনো কিছু খুব বলে না বরং সরকারকে সমর্থন করেছে এখন আপনি তো একটা বিরোধী রাজনৈতিক দলকে এটা মনে করবার কারণ নেই যে একেবারে সে একশো বাকি তার তো কিছু রিজার্ভেশন থাকবে কিছু প্রশ্ন থাকবে কিন্তু কেউ কি বিরোধিতা করেছে কেউ কিন্তু বিরোধিতা করেন না কিন্তু ভারত বিষয়ের যে বিরোধী রাজনীতি যেটা শুনি সেটা অনেক এটা বেশি অতি না এটা আমরা মিডিয়া থেকে অনেকখানি সামনে নিয়ে আসছি আসলে জিনিসটাকে ওয়াটার ইস্যু দেখেন এই যে পানির সমস্যা পানির সমস্যায় রাষ্ট্রের স্বার্থের বিরুদ্ধে আপনি আমাকে বলেন বাংলাদেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে যে আমার পানির হিস্যা চাই এটার সম্পর্কে কোনো রাজনৈতিক নাই কিন্তু না ভারতের সঙ্গে দরকার করা হোক ভারতের পক্ষ হয়ে আমি বলছি যে ভারত পেয়ে যাক বলেছে কোনো রাজনৈতিক দল কোনো রাজনৈতিক দল বলে নাই কাজে সেখানে যেগুলো জাতীয় সমস্যা আমার কাছে যেটা মনে হয় যে সেখানে আমাদের রাজনৈতিক দলকে বোধে আমরা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে যারা ক্ষমতায় থাকে ক্ষমতা বাইরে আছে রাজনৈতিক দলগুলোকে বোধে আমরা খুব বেশি আপনার মাইক্রোস্কোপের নিচে মানে দাঁড় করিয়ে দেখতে চাই জিনিসটা অতখানি বোধ হয় নয় এটা খুব একটা নিষ্ঠুর মন্তব্য হয়ে যাবে তা আবার অন্যদিকে দেখেন এই মন্তব্য আছে পনেরোই আগস্টের পরে যখন সরকার পরিবর্তন হলো তখন কিন্তু আপনার ভারত নতুন সরকারকে সমর্থন দিয়েছে পনেরোই আগস্টের ঘটনা সম্পর্কে ন্যূনতম কোনো নিন্দা সমালোচনা কিছুই ছিল না এবং পনেরোই আগস্ট ঘটনার তিন দিন পরেই ভারতের তৎকালীন যে রাষ্ট্রদূত মানে হাই কমিশনার ঢাকায় ছিলেন তিনি দিল্লি থেকে দ্রুত ফিরে এলেন কারণ তিনি ইয়েতে গিয়েছিলেন কাজে গিয়েছেন দিল্লিতে ফিরে এসে খন্দকার মোস্তাকের সঙ্গে দেখা করে ভারতের সমর্থনের কথা বলেছেন এখন এই পুরো বিষয়টাকে আপনি কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন কেমন করে ব্যাখ্যা করবেন সেটা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ আমি যেটা বুঝি সেটা হচ্ছে যে ভারত তার জাতীয় স্বার্থে যেগুলো ফিট ইন করে সেটা যদি কোনো রাজনৈতিক নেতার মৃত্যু হয় সেটাকে সে সমর্থন করবে সেটা যদি কারোর ক্ষমতার রদবদল হয় সেটাকে সে সমর্থন করবে কারণ সে পুরো জিনিসটা দেখে ভারতের যে রাজনৈতিক ইয়ে আছে শক্তি আছে সাউথ ব্লকের যে পলিসি ডিসিশান আছে তার কন্টেস্টে কথাটা শেষ করি একটা কথা বলে রবীন্দ্র আর জওহরলাল নেহরুর একটা বই আছে ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া সেই ডিসকভারি যে বইটা বাংলা নাম হচ্ছে ভারত সন্দেহ এরকম একটা নাম সেখানে জওহরলাল নেহরু একটা কথা আছে কথাটা হচ্ছে জওহরলাল নেহরু লিখছেন আমি দিল্লিতে বসে যখন ভারত মহাসাগরের দিকে তাকাই তখন আমার মনে পড়ে এই সাম্রাজ্য মানে ভারত 
একদিন শ্যাম কম্বোজ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল শ্যাম কম্বোজ মানে থাইল্যান্ড এবং কম্বোডিয়া পর্যন্ত শ্যাম আজকে হ্যাঁ আজকে আর সেটা নাই আমি চিন্তা করি কখন আমরা আমাদের সেই হিত সাম্রাজ্য ফিরে পাবো আমি আপনাকে যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে আমার বন্ধু যেভাবে বলছেন আমি সেভাবে বলবো না আমি বলবো যে ভারত যত শক্তি ধরে হোক যত বড় দেশে হোক প্রতিবেশী যদি যত ছোটই হোক প্রতিবেশীতে যদি শান দেশে যদি শান্তি না থাকে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা না থাকে সেখানে যদি কেওটিক সিচুয়েশন থাকে সেও আক্রান্ত সেও সেও আক্রান্ত হবে এটা ভারত বুঝে ভারত বুঝে বলেই আমি মনে করি যে ভারতের আর কোল্ড ওয়ারের পর থেকে এখন আর অন্য দেশ দখল করার প্রবণতা মোটামুটি উঠে গেছে এ নাই কোথাও কিন্তু ভিন্নভাবে দেখুন অর্থনৈতিক আগ্রাসন সাংস্কৃতিক আগ্রাসন এটি হচ্ছে কূটনৈতিক সাফল্যের ব্যাপার সেটাকে আমরা হেরে যাচ্ছি হ্যাঁ সেখানে কূটনৈতিক সাফল্যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে তো আমরা হাঁটছি আমি অস্বীকার করব কেন যেমন আমার টেলিভিশন সেখানে যাচ্ছে যেতে পারছে না কি কী জন্য যাচ্ছে পারছে না এত বড় ফিজ আমরা দিতে পারছি না অথচ তাদেরটা আমরা সামান্য ফিজে আমার কথা হচ্ছে যে দুটি দেশের সম্পর্ক কিন্তু রিসিভ প্রকাল যেমন আমার ভারতে যেতে পাসপোর্ট লাগে আমার ভারতে যেতে পাসপোর্ট লাগে ভারতীয় নাগরিকদের বাংলাদেশে আসতে পাসপোর্ট লাগে এখন কিন্তু পাসপোর্ট বিহীন হয় নাই বা ভিসা লাগে ভিসা উঠে যায় নাই তো তাহলে আমি ওদেরকে দয়া দেখানোর জন্য ওদের চ্যানেল এখানে সহজ করার জন্য এত কম ফি রাখছি কেন আমি ফিটা বাড়াতে বাধাটা কোথায় এটা হচ্ছে আমার এটা এটা কোনো বাধার ব্যাপার বা ইয়ে বাড়াচ্ছি না আমরা আমরা ফিটা বাড়াচ্ছি না আজকে না হোক কালকে কালকে বাড়বে এটা প্রাইভেট সবাই মানে একমত হচ্ছে বিষয়টা হচ্ছে প্রাইভেট সেক্টর টু প্রাইভেট সেক্টর এখানে কিন্তু ভিন্ন বক্তব্য সরকারের তেমন কিছু করে সরকার না আচ্ছা তারপরে এখানে যে যে জিনিসটি হচ্ছে বাংলাদেশে এখন শুধু এই একটা খাতে নাই আরও অনেক ক্ষেত্রে আছে অনেক ক্ষেত্রে এই এরকম বৈষম্যটা বেশ কিছু বৈষম্য আছে তো আমি তো মনে করি বৈষম্য তো অনেক কিছু সলভ হয়ে গেছে আমাদের ইয়ে হয়নি চল্লিশ বছর পরে আমরা বর্ডার এগ্রিমেন্ট ইয়ে কার্যকর হয়নি হয়েছে তো তা পানি সিট মহল বিনিময় হয়েছে তো আমাদের মেরিটাইম বাউন্ডারি ইয়ে তো হয়েছে তো এমন অনেক কিছু হয়ে গেছে আর আর বাকি যে সমস্ত শুনে একটা জিনিস কি জানেন প্রতিবেশীর সঙ্গে এই এই ধরনের বৈষম্য বলেন এই সময় এই ধরনের কি যে বলে এই খারাপ সম্পর্ক না আমি বলবো না লেনদেনের ক্ষেত্রে দিয়েই জয় করতে হ্যাঁ লেনদেনের ক্ষেত্রে যে বৈষম্যগুলো আছে সেগুলো আজকের দু আজকের পৃথিবীতে কি সেটা সম্ভব যে ইয়ে করে একদিনে সলভ হবে না যেটি যেটি আমি বলি আপনাকে একুশটি বছর একুশটি বছর বাংলাদেশটা কিন্তু একেবারে আমরা পাকিস্তানি হয়ে গেছিলাম একটা সময় একদিকে পাকিস্তানি হয়ে গেছিলাম ওই দিনের বেলা ইয়ে কি যে বলে ভারত রাত্রেবেলা পাকিস্তান কিংবা রাত্রেবেলা পাকিস্তান দিনের বেলা ভারত বা প্রকাশ্যে একটা প্রকাশ্যে একটা আড়ালে আর একটা সামনে নির্বাচন আবার কি এই ভারত কার্ড নিয়ে রাজনীতিটা বাড়বে বলে আশঙ্কা করেন আপনি ভারত কার্ড যারা করার তারা করবেই কি জন্য আমি এই জন্যই আমি প্রথমেই বলছি যে এই বাংলাদেশে এখনও বেশ কিছু মানুষ আছে তাদের মনোজগতে মনোজগতে চান তারা পতাকা আছে এরা ভারত কার্ড ফিল্ডবি আপনি আপনি যে আপনি যে বলছেন যে সমঝোতার কথা তাই না আমাদের মধ্যে সেটা কি হবে না নাকি সেটা তো হওয়া উচিত সেটা প্রয়োজন একটা দেশের জন্যে কিন্তু বিষয়টা কোন জায়গায় জানেন যদি সরকারি দল বিরোধী দল দুটোই যদি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের হতো দুটোই যদি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের হতো ঐক্যটা তাহলে ঐক্যটা খুবই সহজতর হতো সমঝোতাও হতে কোনো বাধা থাকতো না কিন্তু এখানে সেটা নেই তো 
সেটা তো আছে এবং সেই সেই বিরোধ এবং অনৈক্য তৈরির পেছনেও ভারতের হাত আছে এরকম কথাও তো আমরা শুনি সেটা যারা বলেন তারা যারা অনেক বেশি ভারত বিরোধী রাজনীতি করে তারা মোটিভেটেড বক্তব্য দেয় সেগুলি আমি আপনাকে বলি একটা কথা যখন আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগকে ঘায়েল করতে হয় তখন ভারতের বিরুদ্ধে দুইটা বলে দিতে হবে যে মানুষকে সেগুলো এখন আর সেভাবে নেয় যেভাবে আগে প্রভাব বিস্তার করতে আগে ব্যাপকভাবে নিত মানুষ এখন অতটা নেয় ভারত রাজনীতিকে আবার আসবে সামনে জি আমি খুব সংক্ষেপে তিনটা জিনিস ওনার বক্তব্যের সঙ্গে যোগ করি তারপরে আসতেছি ওই যে ল্যান্ড বাউন্ডারি অ্যাগ্রিমেন্টের কথা বলা হলো ম্যারিটাইম বাউন্ডারির কথা বলা হলো দেখেন ল্যান্ড বাউন্ডারি অ্যাগ্রিমেন্ট কত আগে সই হয়েছে বাংলাদেশ তাৎক্ষণিকভাবে পার্লামেন্টের মাধ্যমে সেটাকে অনুস্বাক্ষর করেছে র্যাটিফাই করেছে ভারতের এতদিন লাগলো কেন ভারত অনেক রকমের যুক্তি দেখায় আমাদের সুপ্রিম কোর্ট আমাদের লোকসভা রাজ্যসভা সত্যি মামলা ছিল এই যে আমার এই যে আমার ভারতকে ডিফেন্ড করার কোন দরকার না না এরকম মামলা তো আমিও করতে পারি না এটা আমি না না আমি তো বাংলাদেশ বলছি আমি বলছি এই প্রবলেমটা তারা ফেস করেছে না না তো এই মামলা তো আমি বাংলাদেশেও করতে পারতাম আমি সৎ প্রতিবেশি বলে আমি এই মামলাটা করি এটা আমি যেটা বলতে চাচ্ছি আপনি ম্যারিটাইম বাউন্ডারির কথা বলেন ম্যারিটাইম বাউন্ডারি ভারত আমাকে ছাড় দেয় নাই আমি আন্তর্জাতিক আদালতে আমার অবস্থান যুক্তি এত শক্তি আমি হ্যাঁ আমি সে আমি সেখানে জিতেছি এখানে ভারতকে ভারতের আমাদেরকে কোনো করুণা করে নাই তারপরে ওই যে ভারতীয় কার্ডের কথা বলতে বললেন যে একুশ বছর তো তার মানে কি তার মানে কথাটার একটা অন্তর্নিহিত ইয়েটা হচ্ছে মর্মার্থ হচ্ছে যে একুশ বছর যেহেতু আওয়ামী লীগ ক্ষমতার বাইরে ছিল কারণ একুশ বছর বলতে সবসময় ওই আওয়ামী লীগের ক্ষমতার বাইরে থাকার বিষয়টা বলে তো এখন আওয়ামী লীগকে তারা বললেই পারেন যে আপনারা সবাই দল বেঁধে আমাদেরকে ইয়ে দিয়ে দেন ওকালতনামা দিয়ে দেন এই রাষ্ট্রের মালিক আওয়ামী লীগ এছাড়া আর এই রাষ্ট্রে কোনো মালিকানা থাকবে না এটা আর ভারত যে আমাদের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করে দেখেন খুব বেশি শুধু অতীতে যাওয়ার প্রয়োজন নাই দু হাজার চোদ্দ সালের পাঁচই জানুয়ারি নির্বাচনের আগে ভারতের পররাষ্ট্র সচিব এসে সুজাতা সিং যেভাবে কথা বলে গেছেন প্রকাশ্যে তারপরে কোনো কিছু থাকে না সেইটারই আমরা অনুরণন বা প্রতিফলন দেখলাম ভারতের এই যে অব্যবহিত পূর্বের যে রাষ্ট্রপতি আপনার প্রণব মুখার্জি তার যে বই আপনার কোয়ালিশন ইয়ার্স से बोते परिष्कार लिखे जो बर्तमान सरकार के अवैध तत्वधान सरकार फैनुद्दीन फखरुद्दीन मनिदीन सरकार के क्यों भारत क्षमत रेखे क्या भाव क्षमत आसते सहयोगता कर मन करें साधारण मानुष सबाई बोका तेल तो मुश्किले बेपार तो ये तो भविष्य भारत कार्ड आसबी कि आसबें ना राजनीति से प्रश्न तो निवाचन संगे सम्पर्कित निवाचन कि होना सुषु कि निवाचने की एक दल ही शुद्ध निवाचन करें ना सबाई निवाचन कर प्रश्नगुल तो एख रे प्रश्नगुल रे गए रे जा ये समस्त मंत्य भारतीय सेंा प्रधान मंत्री जो बक्तव्य एगुलो क्यों मानुषे मने एक धरण प्रश्न तैरी कर প্রশ্ন তৈরি করে বলেই এখন তারপরে ভারত কি ধরনের ভূমিকা নেবে নির্বাচনের সময় ভারত যদি এই অবস্থান নেয় যে ভারতের সম্পর্ক বাংলাদেশের জনগণের সঙ্গে কোনো এক দলের সঙ্গে না বাংলাদেশের জনগণ বাংলাদেশের সরকারের সঙ্গে তাহলে অবস্থানটা এক রকমে দাঁড়াবে আর ভারত যদি আকারে ইঙ্গিতে বোঝাতে চায় যে তার সম্পর্কটা একটা নির্দিষ্ট দলের সঙ্গে তাহলে পরিস্থিতিটা কিন্তু তারা বিকল্প কিন্তু হাতে রাখে এবং এর আগে আমরা দেখেছি একবার যে বিকল্প শক্তির সাথেও তারা বিকল্প শক্তি তো ধরেন আপনি যেটা বলবেন যে বিএনপি তো বিএনপি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যাওয়ার পরে বিএনপির সঙ্গে এখন আপনি যখন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় থাকেন রাষ্ট্র পরিচালনা করেন তখন আপনাকে কূটনৈতিক স্বার্থে সকলের সঙ্গেই আপনার সম্পর্ক রাখতে হয় আবার যেমন ধরেন জিয়াউর রহমান যখন রাষ্ট্রপতি তিনি যখন দিল্লিতে গিয়েছিলেন এগুলো তো অন রেকর্ড তখন ভারতের রাষ্ট্রপতি জিয়া রহমানকে স্বাগত জানাতে গিয়ে যেসব কথা বলেছেন যে তুমি স্বাধীনতার ঘোষক এটা ওটা সমস্ত কিছু সেগুলো তো সঞ্জীব রেড্ডির সঞ্জীব রেড্ডির বক্তব্য না আমি কি জন্য উনি বলেছেন সেটাতে যাচ্ছি না আমি কিন্তু এই ঘটনা কোনটা কি জন্য বলেছিলেন না না আমি সেই সেটা সেটা বিশ্লেষণ করতে এই সময়ের মধ্যে না আমি বলছি যে এই ঘটনাগুলো আছে না ওই যে আপনি বললেন যে আপনার সরকারের ক্ষমতায় গেলে না ক্ষমতায় গেলে তো আপনি 
তখন যে প্রতিবেশ তাহলে কি তাহলে আপনি যে বিষয়গুলো নিয়ে বিরোধী দলে থাকা অবস্থায় বলেন সরকারি দলে গেলে সেই বিষয়গুলো তো ওইভাবে দেখেন না বলেন না করেন না ওইভাবে দেখার কারণ আপনি যখন রাষ্ট্রকে পরিচালনা করেন তখনকার অবস্থা না রাষ্ট্র বাইরে থেকে রাষ্ট্রকে পরিচালিত হওয়ার উপদেশ দুটোর মধ্যে কিন্তু পার্থক্য আছে রাষ্ট্র ক্ষমতায় গেলে পরে বাস্তবতা বোঝেন কথা বলেন না যখন বিরোধী দলে থাকেন না বুঝেই কথা বলেন না ঠিক এরকম না 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 সেটা না বিরোধী দলে থেকেও না বুঝে এটা মনে করবার কোনো কারণ নাই কারণ বাংলাদেশে মজার ব্যাপারটা হচ্ছে যে গত এই যে ছেচল্লিশ সাতচল্লিশ বছর বয়স বাংলাদেশের কারা রাষ্ট্র ক্ষমতা পরিচালনা করেছেন মূলত দুটি রাজনৈতিক দল তার সঙ্গে আরেকটি রাজনৈতিক দল হচ্ছে জাতীয় পার্টি অন্য কেউ তো রাষ্ট্র ক্ষমতায় ছিল না কাজেই তারা ভারতের সঙ্গে বা অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক কি হবে না হবে এইটা বোঝে না এইটা আমি মানতে রাজি নই বোঝেন কিন্তু রাজনৈতিক স্বার্থ বলে একটা কথা আছে রাজনৈতিক অবস্থান বলে একটা কথা আছে প্রত্যেকে প্রত্যেকে নিজের মতো করে সেটাকে ব্যাখ্যা করেন জি আমরা ভারত নিয়ে অনেক কথা বললাম জাতীয় সংসদের আরেকটি বিষয় এটা খুব মজার বিষয় জাতীয় পার্টি আমি এখানে একটু একটু কথা বলবো আমার বন্ধু যেটা বললেন যে তাহলে দুই হাজার এক সালে বুঝতে হবে যে দুই হাজার এক সালে ভারত বিএনপিকে সাপোর্ট করেছে আমি বলছি যে আপনার কথায় যেটা এসছে সেটা হচ্ছে দুই হাজার চোদ্দোর পাঁচই জানুয়ারি নির্বাচন ভারত এসে সুজাতা সিং এসে একেবারেই সব কিছু অ্যারেঞ্জ করে দিয়ে উনি প্রকাশ একটা স্টেটমেন্ট স্টেটমেন্টের ফলাফল ওরকম নির্বাচন না না সেটা আমি আমি বলি আপনাকে সেটাতে সমস্ত প্রতিবেশী শঙ্কিত ছিল কারণ যেই হারে বাংলাদেশে এই পেট্রোল বোমা মানুষ হত্যা বাড়ি সব কিছু চলতেছিল গাছ কাটা রাস্তা কাটা মানুষ শঙ্কিত ছিল তারপরে সুজাতা সিং এসছে এসে তিনি তিনি তার শঙ্কা প্রকাশ করে গেছেন আমি সেটা বলছি না আমি বলছি যে তাহলে সেই সময় পাঁচই জানুয়ারির নির্বাচনকে ভারত ব্যাক করেছে তাইলে কি দুই হাজার একে আগে এটা বিএনপির সঙ্গে জামাত আছে এটা বললে চলবে না যে জামাত উনিশশো সালে পাকিস্তানি পাকিস্তানি হানাদার সেনাবাহিনীর সঙ্গে মিলে তারপরে যে জিনিসটি সেটি হচ্ছে যে এই যে এই যে আমাদের দেশ থেকে মৌলবাদ সাপ্লাই দিচ্ছে না ওয়েস্ট বেঙ্গলে এই যে কিছু জেএমবি ধরা পড়লো না এ কয়েকদিন আগে তো ধরা পড়লো আচ্ছা সেটা না আমি আমার বক্তব্য হচ্ছে যে এই যে ভারতের সঙ্গে এই যে ভারত কার্ড ভারত কার্ড কারা খেলে ভারত কার্ড খেলে যারা উনিশশো সালে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ সমর্থন করেননি কিংবা উনিশশো সালের পরে বঙ্গবন্ধু হত্যার পর এবং জাতীয় চার নেতা হত্যার পর যারা এই দেশের রাষ্ট্র ক্ষমতায় এসেছিল তারা ভারত কার্ড খেলেছে কারণ তাদের মনোজগতে তাদের মনোজগতে হচ্ছে পাকিস্তান তাদের মনোজগতে পাকিস্তান তাদের মনোজগতে বাংলাদেশ নয় এই কথাটা এমনও মানে দুর্ভাগ্য আমাদের টেলিভিশনে বাংলাদেশ পাকিস্তান খেলা হচ্ছে বা পাকিস্তান চার মারা বা ছক্কা মারলে আমরা লাভ দিয়ে উঠে লাভ দিয়ে উঠি খুশিতে বাংলাদেশ পাকিস্তান খেলা হচ্ছে এমন ঘটনাও কিন্তু বাংলাদেশে ঘটেছে এখন তো আমি বলছি কোনটা আমি বলছি এই ভারত কার্ড খেলে আর বেশি সুবিধা করতে পারে এখন ভারত সব কিছু করে দেয় বলে যে আরেকটা 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 কথা বলি এই যে শান্তি বাহিনী শান্তি আপনি ঠিকই বলেছেন ভারতের সহযোগিতা ছাড়া কি শান্তি বাহিনী শান্তি চুক্তি করা যেত কারণ আমরা তো জানি যে বেগম খালেদা জিয়া বলেছিলেন যে ইয়ে ফেনি থেকে ভারত হয়ে যাবে ভারত হয়ে যাবে সেই জায়গায় উনিশশো সালের সম্ভবত দোসরা সেপ্টেম্বর দোসরা ফেব্রুয়ারি দোসরা ফেব্রুয়ারি যে ইয়ে হলো সমাবেশ হলো প্রাইম মিনিস্টার সেখানে গেলেন সেখানে অস্ত্র সারেন্ডার হলো তারপর শান্তি চুক্তি হলো ডিসেম্বরে দোসরা ডিসেম্বর না দোসরা ডিসেম্বর না দোসরা ফেব্রুয়ারি যাই হোক একটা ডেটটা মনে নেই একজাক্ট এখন মনে পড়ছে না আমার কথা হচ্ছে সেই যে ভারত থেকে যে বিয়াল্লিশ হাজার বিয়াল্লিশ হাজার ভারত থেকে যে বাংলাদেশে ফিরে এলো তারা সেখান থেকে ট্রেনিং নিয়ে অস্ত্র নিয়ে ভেতরে ঢুকত আমাদের এখানে এসে এসে তারা সন্ত্রাস চালিয়ে সন্ত্রাস চালিয়ে আবার চলে যেত 
এই যে ভারত যদি তাদেরকে সেখান থেকে সহযোগিতা না করত তাহলে কি এরা আসতো এখানে আর্ম সারেন্ডার করত এখন যেটা হয়েছে সেটি হচ্ছে যে আমি আমার বক্তব্য হচ্ছে আইএস নামে একটা সংগঠন আছে তারা সমস্ত পৃথিবীতে এখন একটা একটা মানে একটা জঙ্গিবাদ জঙ্গিবাদী একটা তৎপরতা চালাচ্ছে কিন্তু কোথাও কি লাভ হচ্ছে তাদের কোথাও কি লাভ হচ্ছে কোথাও লাভ নেই সিরিয়াতে সমানে মানুষ মরতেছে কোনো লাভ হচ্ছে কি কিছু করতে পারছে একটু দখল করে আবার সেটা চলে যায় একটু এখানে দখল করে ইরাক থেকে তো নির্মূল হয়ে গেছে এখন ঘটনাটা হচ্ছে এগুলো তো আছে এগুলো আছে তো এগুলো আছে এগুলো বাংলাদেশে এই জিনিস না থাকলো হ্যাঁ ওই আমি বলবো কনসেপচুয়ালি কিন্তু এই ধরনের মানসিকতা আছে না মহস ভাই বিষয়টা হচ্ছে ভারতের প্রভাব আমাদের রাজনীতিতে রাষ্ট্রের উপরে যে দাবিগুলো করা হয় অনেক কিছু সেগুলো হয়তো আড়ালে হয় প্রকাশ্যে দেখাও যায় না প্রমাণ করা মুশকিল কিন্তু একটা দলের পক্ষে যদি জনমত থাকে একটা দলকে যদি জনগণ ভোট দেয় অথবা আরেকটি দলের পক্ষে যদি জনমত না থাকে ভোট না দেয় সেখানে ভারত কি করে একটাকে জিতাবে আরেকটাকে হারাবে আপনি প্রশ্নটাকে খুব সহজভাবে দেখছেন তো ভারত আমি যে প্রসঙ্গটা এনেছিলাম সেটা হচ্ছে দু হাজার চোদ্দো সালের পাঁচই জানুয়ারি নির্বাচনের আগে যখন সুজাতা সিং এলেন তিনি এসে এরশাদকে ধমক দিয়ে বলে গেলেন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার জন্য না হলে মৌলবাদের উত্থান ঘটবে এই দেশে সেই সময় যদি এরশাদ নির্বাচনে না যেতেন তাহলে এই যে একটা অনিয়মের নির্বাচন উৎসাহিত হয়ে সরকার ওই নাটকগুলো করেছেন আমি বলছি যে ওইটা না হলে এই অনৈতিক নির্বাচনটা হতো না এটা হচ্ছে আমার কিভাবে কি আওয়ামী লীগ বিএনপি কে ধমক দিয়ে শোনাতে পারে হ্যাঁ আমি ভারতের পক্ষে আছি আমি ভারতের পক্ষে নাই দেখেন নাই তো মানে ভুটানে তো কদিন পরে ইলেকশন হবে সেখানেও কিন্তু ইলেকশন হচ্ছে ভারতীয় স্বার্থের পক্ষে ভারতীয় স্বার্থের বিরুদ্ধে দেখেন অনেকগুলো বিষয় আছে এখানে সবগুলো বিষয়কে আমরা যদি থাকারা কেউ দাবি করে না বিপক্ষ লারা দাবি না পক্ষে থাকার দাবি করে তোরে ভাই করে আছে এখন এখানে আমি বলছি যে এখানে দেখেন মানে বিরোধিতা না করাটাকে পক্ষ বলছেন অনেকগুলো বিষয় আছে এই যে বন্ধুত্বের কথা স্বীকার করা আর পক্ষে থাকা তো এক জিনিস না এখন বলি না আমি দুঃসময়ে তার সে আমাকে সাহায্য করেছে আমি শুধু সেই কথাটা আমি আমি স্মরণ করি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি তার মানে এই নয় যে সে আমি তার ইয়ে বন্ধুর পক্ষে থাকা যায় কিন্তু দালালি বা দালালি তো না যে আমি তো দালালি করছি না দাদাগিরি দাদাগিরি পক্ষে থাকা যায় না এটা আমি শুরুতে বলছি যেমন দালালির পক্ষে যেমন থাকা যায় না বাংলাদেশ থেকে দাদাগিরি পক্ষে যেমন থাকা যায় না তেমনি ওই কিছুই করতে পারবো না লম্বা লম্বা কথা বলবো কিছুই করতে পারবো না লম্বা লম্বা কথা করবো ক্ষমতায় গেলে আ একেবারে অকারণে বিরোধিতা ও মানে ক্ষমতায় গেলে একটি শব্দ উচ্চারণ করবো না এটাও তো এটার তো নিয়ম হতে পারে আপনি ইতিহাস এবং পরিসংখ্যান যদি দেখেন ভারতের কাছ থেকে আপনি কি আদায় করেছেন আপনি তো খুব বড় বড় কথা বলেন কি আদায় করেছেন শুধু একটা ছোট্ট উদাহরণ যে প্রতি বছর ভারতীয় নাগরিক যারা এখানে কাজ করে তারা এটা নিয়ে বহু রকম লেখালেখি এবং অনুমতি ছাড়া কিন্তু তারা কাজ করে পাঁচ বিলিয়ন ডলার পাঁচ বিলিয়ন ডলার খাতের একটা পাঁচ বিলিয়ন ডলার আমি নিশ্চয়ই আমার বন্ধু ভালো করে খুব ভালো করে জানি মানে পাঁচশো কোটি ডলার পাঁচশো কোটি ডলার যদি আপনি টাকার অঙ্ক বাংলাদেশে কয়টা লোক ভারতে চাকরি করতে পারে কত টাকা ভারত থেকে বাংলাদেশের লোক আনে তো কাজে এগুলি বলে তো লাভ নাই যে এটা হচ্ছে মানুষের একটা পারসেপশন আছে মানুষের একটা উপলব্ধি আছে সেটা দিয়ে সে রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠিত নিঃসন্দেহে পারসেপশন কিন্তু সব সময় রাজনীতিকে প্রভাবিত করে আমি স্বীকার করি বা না করি সত্য নাও হতে পারে বা কারণ কোন একটা কিছু সম্পর্কে যে পারসেপশন তৈরি হয় মানুষের মধ্যে সেখানে আবার মেজরিটি মাইনরিটির প্রশ্ন আছে যে একটা প্রশ্ন একটা পারসেপশন যদি এটা মেজরিটির হয় তাহলে এক রকমের হবে মাইনরিটির হয় আরেক রকম হবে আমি বলছি যে এই সমস্ত জিনিসের সমাধান তো একটাই বাংলাদেশে আজকে যে সংকটের কথা আমরা বলি তার মূল কারণটা হচ্ছে যে এখানে একটা গ্রহণযোগ্য নৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন হয় নাই এখন আপনি অংশগ্রহণমূলক নৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য আপনার যদি মানে বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন আপনি করতে হবে এবং সেই নির্বাচন করার দায়িত্ব প্রথম মূলত এককভাবে সরকারের অন্যের না 
प्रधानमंत्री आत्मसम्मान रक्षार सम्मान बाचानर स्टेटासा निर्दिष्ट कर देवर क्योंकि प्रधानमंत्री बिुदल हिसाब से तरफ प्रशंसा कर सरसिटी प्रश्न जवाब दें ना ना ये तो जवाब देर कि आरोप बिुदी दल ही तेना श्रेणी मन कर समझोता चाहबे गठनमूलक बिरोधिता कर मंत्री बदल होते उदाहरण भलो दायित्वशील गठनमूलक बला हमारोधितर नाम अकारण बिरोधिता परिस्थिति संसद होते देखे से दल बला राजनीतिक कला कौशल विषय से राजनीति परिचालित शुद्ध एकटाई बक्तव्य अवशेषे अपनर बिोधी दल नेत्री सरकार भावे जिन बिोधी दल नेत्री रोशन एसा एक बोधोदय हलो बोधोदय करलें प्रधानमंत्री हस्तक्षेप कमना कर मन करें जतियों पार्टी राजनीति आवी लीगर सभा नेत्री संसद नेत्री सहयोगता चेहर सुनें एक दिन जो देशे एक ही व्यक्ति सरकार प्रधान संसद प्रधान और दल प्रधान नतजान पदले ही राजनीति करें जे कारण मन करें पदधूलि तीनकम भाव तरह राजनीति के शुद्ध करते चेहन भाई अपनी मैं आपा सर जी बोली ना क्यों अपनी राजनीति ठीक कर दें ए जतियों पार्टी जो आवी लीगर का मैं आवी लीगर परामर्शे आवी लीगर नेतृत्व ता राजनीति तो स्वाधीन मर्यादा प्रतिष्ठित होना शेष कर आगे दो कथा बोलते चाहिए बंधु बोले भारत कत मिलियन कागजे छापा बंधुर इनफरमेशन बोलते चाहिए बांगलेश सतखीरा खुलना जशोर अंचल खोद दिल्ली 
দিল্লিতে প্রায় পঞ্চাশ হাজার শ্রমিক বাংলাদেশের নাগরিক আছে তারা সেখানে ব্যবসা করে কাজ করে যেমন আমি বলি এটা হয় দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে এটা হয় কিন্তু সেটা তো বৈধভাবে আমি বলি অনুমতি কিন্তু জাপানে ঢুকে পড়ে ডুবে পড়ে কাজ করে সব ব্যবসা করে সব প্রতিবেশীদের মধ্যে সেগুলো হয়ে থাকে এগুলো যতটা কমানো এবং দমন করে হ্যাঁ এটা অফিসিয়ালি হলে সবচেয়ে ভালো কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে এটা আছে জি ধন্যবাদ ছবি এই বাস্তবতা ওরা পাঁচ বিলিয়ন না দশ বিলিয়ন নিয়ে যাক বাংলাদেশ থেকে আমরা খুশি আমরা খুশি থাকবো সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন এবং নিরাপদে থাকবেন বাংলাদেশ কত